von dem, was ist denn für Sie Amerika? Und ist Ihnen klar, dass Sie, dem, dass Sie immer, dass Sie, seit Sie das Imperium und dessen große Linie, nämlich die Meinungshoheit, seit Sie dem das hinterfragen, dass Sie seither richtig auf die Mütze bekommen? Ganz klar. Also die Rote Armee Fraktion betrachte ich letztlich als, als ein Instrument der amerikanischen und britischen Dienste. Ja. Aber viel deutlicher ist es ja am 11.09.2001. Das war ja, ähm, tja, hm. Wie soll man das nennen? Also es gibt gar keine wirklich äh, adäquate Beschreibung für diesen gewaltigen Mechanismus, der da in Gang gesetzt wurde. Der Versuch, das ganze Imperium und gleich den Globus noch dazu mitzunehmen und ihrem neuen Dreh zu geben, ja, in Richtung Krieg gegen den Islam und ähm, sozusagen den Globus mit einem Schlag psychologisch und militärisch zu kidnappen. Ja. Also das Schluss aus, das war ein Angriff auf Amerika, zack, 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 wir müssen jetzt gegen den Islam vorgehen, 60 Staaten, Terrorismus, zack. Ja. Entscheidend war aber eben auch, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja, ja. Das heißt, alle, die wir uns als Party, als Partner verstehen, NATO und so weiter, die müssen da jetzt mitmachen oder aber als Mitglieder der Europäischen äh, ja, Kommission und Lissabon-Vertrag müssen da auch alle mitmachen und wir sagen, wann Schluss ist, und die haben ja auch gehört, auch von deutschen äh, Generälen, das wird ein, ein Kampf gegen den Terror sein, der ähm, ohne Ende erstmal ist wie das George Orwell beschrieben hat. Da ging es ja auch um den ewigen Krieg, ja, und der auch als ewiger Frieden getarnt wurde, siehe Friedensnobelpreis für Barack Obama, ja. Das hat George Orwell alles schon aufgeschrieben, ja, ja. Wie, das, wie die Brüder das machen, ja. Und, ähm, tja, das Imperium hat plötzlich ein ganz neues Gesicht gezeigt, nämlich es hat sein, seinen ganzen, seine ganze Maske fallen gelassen, die da hieß, der amerikanische Traum. Es ist doch alles toll da und so, ja. Die Freiheit, die Liberalität, anything goes, alles kannst du da machen und es ist absolut frei, jeder kann da seine Meinung äußern und diesen amerikanischen Traum haben die von heute auf morgen abgeräumt und haben gesagt, so, und jetzt gehen wir in diese Richtung und wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Das war eine ganz klare Drohung an alle. Es gibt ja auch amerikanische Autoren, die Kritiker wie mich glatt mit dem Tode bedrohen. Ja, also zum Beispiel ein gewisser Thomas Barnett heißt er, das ist ein, ein Geostratege, äh, der geschrieben hat in seinen Büchern, also was machen wir denn mit diesen Globalisierungskritikern und so, ja, die dagegen sind gegen diese amerikanische Globalisierung oder die Globalisierung, wie ich sie mir vorstelle, ja ganz klar, die müssen wir töten. Ja, das ist ein, ein, ein maßgeblicher amerikanischer Geostratege. Mhm. Ja. Also wenn ich sowas schreiben würde, würde ich also ein Verfahren nach dem anderen an den Hals kriegen und wahrscheinlich sogar im Knast landen irgendwann. Aber so jemand darf sich das rausnehmen. Ja. Ja. 